Bună seara, sunteți la decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. O săptămână de război, șapte zile de îngrijorare, șapte zile de teamă, șapte zile în care am stat și stăm cu toții, cu ochii pe știri, o emoție profundă și o lume întreagă în câteva zile care s-a coalizat împotriva a ceea ce deja are toate semnele de imperiu al răului. E o amenințare care planează asupra tuturor și nu știm unde se va ajunge. Despre asta discutăm în această seară. Încercăm să înțelegem, pe de-o parte, natura regimului lui Vladimir Putin pentru a vedea cât de mare e amenințarea, ce ieșiri mai poate să aibă Vladimir Putin din situația în care singur a intrat și care ar trebui să fie mai departe răspunsul lumii civilizate. Mă grăbesc să vii prezint pe invitații mei. În primul rând, istoricul Vladimir Solonari este stabilit în Statele Unite, este la autor al numeroase cărți de istorie a României, de istorie universală. Acum se află, cum vă spuneam, în Statele Unite și îi spun bun venit la RFI, la decriptaj. Este autorul unei cărți foarte interesante, apărute în, la editura Humanitas, foarte recent. Iată, Imperiul Satelit, guvernarea românească în Transnistria, 1941-1944. Și va fi foarte interesant de văzut câteva paralele între situația de acum și niște uh, evenimente din timpul unui război precedent cu mult uh, mai mare. Alt invitat al emisiunii noastre din această seară, profesorul Cristian Preda, decan al Facultății de Științe Politice de la Universitatea din București. Mulțumesc, uh, domnule Solonari, mulțumesc, domnule Cristian Preda. Bună seara! Bună seara! Mai întâi de toate, pentru că, iată, traversăm o perioadă atât de tensionată, putem vorbi mult și despre carte, dar haideți să vorbim pentru început despre actualitate. Domnule Solonari, aveți uh, multe cunoștințe în acest spațiu sovietic, ex-sovietic, este european, este domeniul dumneavoastră predilect de activitate, de cercetare, în, în același timp aveți distanța necesară din Statele Unite și uh, plaja de informații la care aveți acces, astfel încât să aveți o privire uh, de ansamblu asupra situației. Și v-aș întreba cum uh, priviți acest uh, război care în ultimele zile a devenit unul generalizat de distrugere masivă, de teroare și nu o operațiune militară, eu știu, de secol 21, țintită cu un scop precis. Cum îl vedeți? Într-adevăr, aveți perfectă dreptate că războiul a intrat cu o fază nouă care nu era așteptată de guvernanță de Moscova, care totuși sperau la o operație rapidă, un fel de operație fulger, blitzkrieg, de intrare în orașe mari cu susținerea populației care iar întâmpina cu flori, cu pâine și sare și instalarea guvernului de Marianetă și cu asta tot. Printre altele, unele observatori au notat că în coloanele este de, care au intrat în prima zi în Ucraina se aflau și forțele de poliție. Adică se sperau de intrare în oraș și forțele poliționiști trebuiau să asigure ordine, așa cum înțelegeau ei. Dar s-a întâmplat cu totul altfel, deci nu era așa cum era în Crimea, nici din Donbasul de Est, populația Ucrainei s-a ridicat în apărare țării și armata ucraineană s-a devedit a fi mult mai puternică decât ea era în anul... 14, când totuși n-a arătat mare rezistență, putere de rezistență față de chiar separatiștii din Ucraina de Est. Și acum, cred că ce se, ce se întâmplă, armata rusească se află în stare de demoralizare treptată, 
trupele nu vor să lupte, ei nu înțeleg pentru ce acest război. Din informațiile, așa, un fel de scurgeri de informații din Kremlin, parcă, se, parcă apare că nici ăștia, nici din, din guvern nu știau ce, ce Putin vreau să facă. Până la ultimul moment credeau că se va limita la Donbass. Și uh, acțiunea asta generalizată este neașteptată de multă lume, ar, uh, armata nu vrea să lupte, cred că a intrat în impas și din cauza asta uh, chiar în unele uh, orașe se recurge la bombardamente în masă, cu distrugeri de districte de, pur, pur și simplu rezidențiale. Uh, dar uh, mai avem și informații că uh, trupele de atac uh, nu vor uh, să lupte, se predau și uh, abandonează echipamentul și pleacă înapoi. Uh, eu nu, nu înțeleg ce se poate uh, uh, de făcut din partea rușilor ca să învinge în acest război. Eu nu văd posibilitatea victoriei Rusiei în acest război. Pur și simplu este imposibil. Și eu sper că... Eu, mi se pare că la momentul actual război este în situație de impas, dar cât va dura acest impas până ce guvernanții de la Crimin până la urmă vor face decizia, trebuie să dea înapoi sau să va fi un fel de lovitură de stat în Rusia sau ce ne știe cum ca să termină acest război. Asta încă nimeni nu știe. Eu însă cred că cu cât mai dure vor fi sancțiile Occidentului, cu atât mai bine. Cel mai important lucru acum care a rămas a face, asta pur și simplu, a termina a procura corporanții din Rusia. Cred că e lucru destul de greu din punct de vedere economic, tehnic și probabil și social, dar dacă se va face, până la urmă va fi și capitularea Rusiei și căderea regimului Putin. Cred Florin, că cel mai important lucru acum a face. Să vedem cum se va întâmpla asta. L-ați ascultat ceva mai devreme pe istoricul Vladimir Solonari, istoric originar din Republica Moldova, stabilit în Statele Unite, Universitatea Central Florida și profesorul Cristian Preda este împreună cu noi, decan al Facultății de Științe Politice la, facul la Universitatea București. Domnule Cristian Preda, până la urmă, politic vorbind, ce căi de ieșire mai are Vladimir Putin de pe drumul, ce căi de întoarcere mai are de pe drumul pe care singur a intrat? Pare un drum fără de întoarcere, fără de ieșire. Da, cred că imaginea acelui convoi despre care s-a spus că ar avea 64 de kilometri, e o bună poză a regimului și a situației. Eu aș combina-o și cu imaginea cealaltă a lui Putin, aflat întotdeauna la mare distanță de, de interlocutor și chiar de, că, de, de colaboratorii cei mai apropiați. Un convoi de 60 de kilometri care nu știe încotro o ia și ce va face, E imaginea perfectă a unui uh, eșec militar, nu? Uh, da, sigur, trebuie astăzi... să admitem că de la ora la care noi vorbim și până când uh, emisiunea se difuzează, poate să cadă și Chievul. Putem să admitem asta. Eu, eu, no, no, eu no, cred, cred, să cred că întâmplat. Chievul va cădea. Eu am convingerea că operațiunea este atât de prostdusă, din fericire, aș spune, pentru dreptate, pentru libertate, ceea ce a făcut Putin e atât de prost construit încât nu există nicio șansă ca Chievul să cadă. Dar chiar și așa. Mi se pare ce, că... Ce imaginul... cale de, de întoarcere mai are Vladimir Putin? Nu cred că are o cale de întoarcere. Eu cred că e, de, e terminat. E, e, cred, asemănător cu Ceaușescu în ultimele sale săptămâni. Lumea a luat-o într-o cu totul în altă direcție, iar acest om e pierdut într e într-un soi de labirint în care, din nefericire, are la dispoziție comanda militară. Asta e nenorocirea. Așa cum Ceaușescu a avut în România încă comanda militară asupra armatei, care a tras în români până ce a plecat Ceaușescu și până și câteva zile după, cam așa e și cu Putin, numai că Putin a invadat o țară străină. Aici e mare diferență. Și Putin are într-adevăr niște mijloace 
teribile la dispoziție și speranța întregii lumi civilizate este aceea că cineva îl va opri. O rezistența ucraineană deja l-a blocat, pentru că el ar fi vrut să facă un gest inacceptabil în lumea civilizată și anume să, să intre într-o țară străină, e încălcarea cea mai dură, e încălcarea flagrantă în sensul cel mai pur al termenului a oricăror reguli de drept internațional. Ori nu i-a mers, asta trebuie spus și uh, uh, în acest moment nu cred că trebuie să-i căutăm lui uh, Vladimir Putin căi de ieșire. Eu cred că da. e chiar bun. Dar, domnule Solonari, având în vedere natura acestui regim al lui Vladimir Putin, așa numită verticală a puterii, cum ar fi posibilă o schimbare a lui? Noi spunem, bun, Vladimir Putin nu mai are cale de întoarcere, dar este posibilă o răsturnare rapidă a regimului care să permită să vină altcineva cu care se poate discuta? Putem vorbi pe două uh, niveluri aici, uh, nivelul pur teoretic și nivelul uh, mai practic, uh, mai precis, de re, mai, mai uh, apropiat de realitate. Deci, la nivelul pur teoretic, sigur că ieșirea e simplă, cineva să pună un glonte pe capul lui Putin și asta este o ieșire. Uh, să nu uităm că Hitler a scăpat uh, de asasinatul prin mirac. Da, el a fost, într-adevăr, a fost da, mai multe da, încercări. Da. Și, și cine, cine l-a dus acel, acea mașină infernală? Cine a dus-o? Deci, militar. Asta și este și răspunsul teren. Dar răspunsul, practic, e greu, pentru că tare, deci, netransparentă este acest înturajul lui Putin. Tare, vedeți că Putin de se află într-o paranoie. El nu are încredere în nimeni, e sisteme de virusul, de una și aceea, și acea masă lungă, cum spuneți dumneavoastră, este într-adevăr o, o, o imagine perfectă, da? un simbol perfect a starei mentale a lui Putin. Și atunci noi nu avem într-adevăr informații sigure, ca să spunem dacă așa ceva este posibil. O altă variantă, totuși, este dacă... Putin, nu știu dacă este posibil, pentru că starea mentală lui Putin, da? starea sănătății mentale a, a lui, este destul de dubioasă. Dacă el este capabil de a înțelege ce se petrece în jurul lui, care e realitatea, nu, nu știm asta. Dar dacă totuși a rămas ceva rațional în trânsul, el trebuie să înțeleagă că de-a gata, e bâjă, și să ne tragă din Ucraina. Acum el cere aceste tratative cu ucranienii, tratative pare, pare, simi, pare, pare a fi absolut inutile, dar la urma urmei ei pot să facă așa un, un acord, că noi retragem și asta, cu asta terminăm, nu războiul, ci să intrăm în situația de, cum se numește, sisfaia. Încetarea focului. Încetarea focului, dar de încetarea focului. Și ce o să spune propaganda rusească în Rusia? Nu știu, dar dat fiind faptul că cenzura acum este foarte strictă, ei pot să spună orice. Chiar și că asta este și victoria, asta este ce am vrut noi de la bun început. Și prin asta se va termina faza asta Asta fierbinte, da. Asta fierbinte, da, de război, dar ce se va mai departe, va fi mai departe, noi nu știm. Probabil va dura încă câtva timp de guvernarea lui Putin. Asta este și soluția cea mai potrivită și pentru dânsul. Numai că în ce măsură el este în stare să înțeleagă acest lucru. <laughs> asta, asta, asta domnule Solonari, e greu de spus, dar... Domnule, da, absolut, 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 pentru că nimeni nu a așteptat că el poate să facă așa o nebunie. Exact. Eu, a devenit eu, eu, eu priveam pe hartă ucraini și gândeam, de cum pot el să gândească, să, să, să creadă că el poate să o, 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 ocupeze așa o, o, o țară mare? Cu ce forță? El nu are așa forță. Și care e logică? Nu este nicio logică, e o nebunie pură. De la bun început așa era. Da, domnule Solonari, într-adevăr, el este un personaj impredictibil, dar să luăm Absolut. acest scenariu pe care uh, ni l-ați uh, ilustrat. Și domnule Cristian Preda, acum vine 
Inevitabil întrebarea următoare. Să presupunem că Vladimir Putin la un moment dat constată că nu mai poate să înainteze, că pierderile sunt prea mari, că armata nu, nu mai luptă, nu mai are motivație și retrage. Sigur, nu ducem noi grija propagandei, ori să găsească ei ce să spună la televiziunile lor, dar cu asta devine Vladimir Putin din nou un personaj din această lume, devine un partener pentru lume? Eu cred că el este complet delegitimat în ochii comunității internaționale. De altfel, se vede că singurii oameni care îl susțin cu trup și suflet sunt Maduro în Venezuela și Lukashenko. Da. Acești doi personal, aceste două personaje, la fel de strani și de situate în afara lumii de astăzi și din punctul de vedere al culturii politice, democratice și din punctul de vedere al societăților. Oamenii, sunt oameni care trăiesc într-un trecut pe care parcă nu vor să-l uite. Nu? Amândoi și dictatorul din Venezuela și cel din Belarus sunt personaje ale trecutului, în sensul cel mai simplu al termenului. Nu? Și nu, pe de altă parte, mi se pare întâmplător că discursul lui Vladimir Putin îl situează într-un trecut pe care lumea l-a depășit de mult. Nu? Vedeți că el se, se răfuiește cu moștenirea leninistă, cu Gorbaciov, adică el trăiește într-un tip de de, de univers politic pe care nu, societățile de astăzi l-au lăsat de mult în urmă. Nu? Da, ce eu folosesc spune... acest drept, drept istoric. Ce, da, ce... dar ce spune un tânăr, domnul Nahoic? Este o versiune istorică de... absolut de o ce, 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 ce îi spune unui uh, om de 18 ani din uh, Letonia sau din Portugalia sau din Nigeria discursul lui Vladimir Putin despre moștenirea lui Lenin și despre erorile lui Gorbaciov. Nu îi spune absolut nimic. Absolut. Suntem, într-un alt, suntem într-o altă lume. Asta este, de fapt, tragedia în care Putin a aruncat lumea civilizată. Ei, dar, dar iată că acum, și domnule Solonari, cred că ar fi interesant să comentăm asta, apar pe rețelele sociale pe undeva ca un fel de justificare a războiului sau... Iată tot felul de lucruri, teorii sau hărți în care spun, uite, Vladimir Putin până la urmă are dreptate că Ucraina a luat teritorii de la România, e momentul să ne luăm teritoriile înapoi. Nordul Bucovinei, Bugeacu și ceea ce azi reprezintă Republica Moldova, mă rog, Basarabia, da. Da. Cum, cum vă explicați asta? A, păi, aceeași logică. logică. Exact. Spune că rușii a dat că teritoriile Ucrainei au luat din, de la polonizi și a dat Ucrainei din păcate n-au, nu luat, n-au inclus în Rusia ca atare și nebunile de tot felul de asta. Și apar și alți oameni nesănătoși la cap și spun hai să noi să, să mai luăm ceva din teritoriul Ucrainei. Problema e că după cel de-a doua război mondial, mondial principiul fundator al lumii de astăzi este invalidabilitatea granițelor, da, frontierelor. Și Uniunea Sovietică a fost prima care toată vremea insistase pe acest principiu, pentru că granițele au fost trase în concordație cu interesele acestei țări. Era în avantajul ei, sigur. Are Uniunea Sovietică și Rusia a devenit moștenitorul de drept a Uniunii Sovietice și se stase la vilibilitatea granițelor. Acum Putin vrea să revizuiască pe toate. Păi, dar atunci este dușmanul umanității, pentru că el nu este luptul mai împotriva la Ucrăi, ci luptă împotriva la bazele lumii contemporane. Noi nu vrem să trăim în lumea asta din secolul XVIII-lea, de fiecare tiran din Europa lupta cu, cu alții pe contul propriilor populații. Da? Noi nu vrem să trăim în, în asemenea lupte de rizboare pentru teritorii, de bucăți de teritorii mici, cu atât mai mult că suntem cu arme nucleare. Nu vrem. 
și pentru că noi nu vrem. Noi trebuie să facem, să rezistăm aceste prisiuni, aceste nebunii. Toată lumea vrea. Putin nu înțelege acest lucru. Domnul Preda are perfectă dreptate. Trăiește în, în fantaziile lui proprii, în, în propaganda proprie. El crede în prostiile cele pe care le-a scris și a publicat în articolul cel infam din vara anului trecut, când spunea că Ucraina este un stat artificial, că nu știu ce. Păi, parcă Rusia nu este un stat artificial. De ce Ucraina este, dar Rusia nu este. Tot același lucru. Asta, același lucru. Aceste lucruri ele se făceau cu comitet. Și dacă noi mergem pe chestia asta, la ce se ajunge? La barbarie? Fiecare are, nu? Domnule Cristian Preda, dacă ajunge la um, dreptul istoric, fiecare are de uh, revendicat da, ceva. Sigur, da? cei care, așa cum uh, spuneați mai devreme, se gândesc cum să ciupească și ei acum teritorii de aici și de acolo, sunt imitatori ai lui Putin. Sunt mici putinei. Foarte, foarte corect. E, e, e ridicol lui de... E de la pătrat, dacă vreți, nu? Și, din păcate, într-adevăr, într-un anume discurs vândut în ultimii ani ca patriotic, s-au spus asemenea cu gumânia. Acum... Și, și nu numai în Rusia. Și nu numai în Rusia, și în România. Asta e problema. Zic, și... și în România, și în Ungaria lui Orban. Tocmai și ideea că acum, când o țară e călcată în picioare, acești oameni care trăiesc în trecut sar și ei, este un lucru bestial, iertați-mă. E, e o dovadă de, de lipsă de sensibilitate, de lipsă de solidaritate. Nu Vedem sute de mii de oameni, vor fi în curând milioane de oameni care suferă din pricina acestui conflict și tu te trezezi, zici, a, parcă aș avea și eu un teritoriu de lucru. E, 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 e miserabil. Ure, ure. E, Amoral. E inacceptabil. Dar, din fericire, și vreau să spun și eu ce a spus domnul Solunari, Întreaga lume este da. uh, împotriva Unică. lui Putin. Există da. aceste excepții, precum dictatorii Maduro și, Bela, și din Belarus, Lukashenko, dar în rest, toată lumea este uh, împotriva acestui dictator care a declanșat un război ilegitim, fără niciun fel de justificare și care, din fericire, s-a împotmolit. Să sperăm da. că nu va irosi vieți umane într-o încercare de a de a face imposibil. El, el, el are, da, el are o capacitate militară destructivă pe normă și de asta se teme uh, da. toată lumea. Uh, dar ne-am... Da, dar știți, se de poate opri. Adică o, o opri. echipă de fotbal care pierde meciul nu se apucă să rupă tribunele. Pentru că nu va da, câștiga da, meciul. Foarte Cam corect. asta e. Da. Și cu atât, eu vreau să mai adaug și moment, că este foarte semnificativ faptul că chiar și partidele cere de dreaptă extremă, care erau susținătorii lui Putin până, până, până ultimul moment, s-au dezis, s-au dezis de, de susținere da, lui. Sau, sau, sau cel puțin au lăsat tonul foarte jos, și nu mai vedem. Și ieri am văzut cum întregul congres american în, pot, în țară de studiu, divizată de, pe, pe, pe liniile ideologice, era în favoarea Ucrainei, cum aplaudau ei poporul ucrainean. Adică întreaga lume se solidarizează cu Ucraina. Că ce a făcut Putin? Ce nu înțelegea asta? Dacă nu înțelegea, atunci e absolut... Probabil că nu mai este în această lume. Nu din lumea contemporană, da. Domnule Solonari, aș reveni puțin la cartea dumneavoastră da. Imperiul Satelit, Guvernarea Românească în Transnistria 1941-1944. Petru a vorbit puțin despre lecțiile contemporane pe care le putem trage din această carte. Așadar, iată, carte pe care ați lansat-o nu întâmplător, s-a scris-o la 80 de ani de la intrarea României în cel de-al doilea război mondial alături de uh, Germania atacând de Uniunea Sovietică. Bun, merge România mai departe, ajunge în Transnistria, sigur după aceea se duce și mai departe, dar rămânând la Transnistria, instaurează acolo un regim de ocupație, nu anexează și face diferite încercări. Ba de românizare, ba acolo practic holocaustul, așa cum se întâmpla și în Basarabia, așa cum se întâmpla și în România se întâmplase mai devreme. 
Ba încearcă o schimbare culturală pe acolo, un fel de purificare etnică, sfârșind prin a exploata nemilos economic acea regiune și atât. Care sunt lecțiile pe care le-ați putea spune pentru astăzi din această carte, care arată într-un mod foarte amănânțit această guvernare a României acolo, din, în toate, din toate punctele de vedere, economic, social, cultural, militar și la sfârșit rămâne exploatarea teritoriului și nimic mai mult. Mă gândesc că, domnul Rahoi, când scriam cartea asta, nu gândeam eu la lecții. Eu spuneam în istorie cum a fost, cum am încercat-o și putem trage diferite lecții, dar cum... La momentul actual, într-adevăr, putem spune că în anumită măsură cartea este relevantă. Ce arată ei este nebunie încercărilor aceste, a, 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 a acestor încercări de a, 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 a reface Europa pe bazele de fantezii rasiale, etnice, de balanță de puteri și așa mai departe. În lume în care asta era corect atunci și este mai, mult mai corect acum, statele au putere destructoare absolut infernală. Și aceste încercări de obicei duc la tragedii și dau foarte puține beneficii, chiar țărilor victorioase. Noi acum trăim în lume în care teritoriul care... economică, productivitatea economiei, eficiența economiei, deci modernitatea sistemelor politice, sociale, aceste momente sunt mai importante decât controlul asupra teritoriului. Și cartea vorbește de o pătic, un, o pătic, o uh, particular, un aspect al acestei mari, uh, mari uh, deci istorii mondiale europene din secolul 20, de două războaie mondiale, care nu trebuia să se întâmple, care erau zădarnice, care au distrus atât de mult și au lăsat o moștenire din care noi trebuie să tragem concluzii. Uh, uh, și uh, toată lumea trebuie să tragă concluzii că Uniunea Sovietică a fost atacată, dar și ea a atacat România și alte țări înainte de a fi atacată. Și uh, ea a suferit mult, dar pe urmă a făcut și alte țări să, să, să suferi mult. Și noi trebuie să lăsăm toate momentele acestea în urmă, să tragem concluzii, să acceptăm uh, responsabilitatea toate țările trebuie să accepte, toate, cum spune guvernul, trebuie, trebuie să accepte. Și să mergem mai înainte, mai înainte, că războaiele acestea și luptă împotrivă bucăți de teritorii nu duc la, ni la nimic pozitiv. Domnul Vladimir Solonari, istoric, originar din Republica Moldova, acum se află în Statele Unite, predă la University of Central Florida, împreună cu noi în studio pentru ultimele minute ale emisiunii noastre, domnul Cristian Preda, decan al Facultății de Științe Politice de la Universitatea București. Vorbim despre această carte a domnului Solonari. Care e mesajul cel mai important din această carte, despre care am putea vorbi în aceste zile atât de tulburi? Cartea care e tradusă de Andrei Pogăceaș pentru editura Humanitas e descrierea unui, unui eșec românesc. E vorba de o încercare a regimului Antonescu de a transforma România într-un actor imperial. Pentru câtva timp, într-o perioadă de, de criză majoră, de război, război mondial, Regimul de la București a vrut să arate că România poate fi un imperiu și că poate să civilizeze uh, societăți aflate la Est, nu? după un model imperial care fusese practicat cu alte direcții. Și ce ne arată domnul Solonari este că proiectarea acestei dominații românești asupra unui spațiu pe care Hitler l-a lăsat la dispoziție aliaților săi, proiectarea, execuția uh, și urmările sunt un dezastru. 
România nici n-a românizat pe cineva acolo, nici n-a modernizat, ci din potriva a transformat această experiență într-o experiență tragică, care a fost o parte a participării noastre la Holocaust, la soluția finală, a exploatat un teritoriu trăgând resurse din această străinătate îndepărtată și a lăsat, și trebuie spus acest lucru, în memoria acestor societăți de la estul României, o amintire proastă și o amintire care nu s-a șters. Și cred că astăzi ar trebui să fim înțelepți și să tragem lecții din această carte, din cărți asemănătoare, pentru a înțelege cum anume, asumându-ne acest trecut rău, putem să ne prezentăm mai bine în fața lumii. Asta e, după părerea mea, lecția. Cristian Preda, decanul Facultății de Științe Politice de la Universitatea București, încheie această emisiune din această seară în care l-am mai avut ca invitat pe istoricul Vladimir Solonari, autorul cărții Imperiul Satelit, Guvernarea Românească în Transnistria, 1941-1944, dar desigur că am vorbit și despre subiectul momentului războiul din Ucraina. Mulțumesc invitațiilor mei că au fost împreună cu noi în această seară. Mulțumesc, Mulțumesc că ați fost împreună cu noi și că ne urmăriți atât la decriptaj pentru moment, pentru că ne auzim joia viitoare cele bune.